Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, ähm, <lacht> ich, muss jetzt, ich muss die ganze Aufnahme nochmal machen. Ähm, wieder mal so ein technisches Highlight, was niemand erklären kann. Jedenfalls ist wieder mal das Mikro ausgefallen und ja, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Ähm, gut. Jedenfalls, wir gehen noch schnell äh, zwei Steintafeln, nein, eine Steintafel gehen wir schnell holen. Also zuerst einmal hier in die Truhe. Und hier eine Steintafel. Die grüne. Fehlt uns aber immer noch eine, ich habe mich vertan, es sind vier anstatt ähm, drei. Aber die eine kriegen wir ein bisschen später. Oder kriegt man die jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob man die jetzt kriegen kann. Ich weiß nur, irgendwann darf ich da nicht mehr rauf. Das wäre gar nicht schön. Ich schau mal kurz darüber. Okay, das war auch nicht schlau. Das war nicht schlau. Nein, da gehen wir da zurück. Ich habe ernsthaft vergessen, wo man die vierte herkriegt. Mir kommt vor, die recht, recht spät. Ähm, ich hoffe, ich verdumme mich nicht. Ich glaube, das war wirklich die blaue, die wir zum Schluss, zum Schluss bekommen tun. Ähm, dauert aber ein kleines bisschen. Sobald wir sie haben, müssen wir sofort hierher zurückkehren. Und ähm, ja, die dann einsetzen. Auf jeden Fall gehen wir mal zu Aiko. Hier in der Umgebung ist nichts eigentlich super. Jetzt muss ich kämpfen. Entschuldigung. Hier in der Gegend ist eigentlich nichts ähm, weltbewegendes. Das heißt, wir können gleich reingehen und Eiko nach Hause bringen. Wie wir es versprochen haben. So. Ui, zwei von den Kerlen. Und schauen uns mal Eikos zu Hause an. Boah, das ist auch ein einziger Trümmerhaufen, ha? Sie lebt in einer Ruine? Zitane, hier ist das Zuhause von Eiko. Martha in Sari. Hier? Das ist ja ein einziger Trümmerhaufen. Naja. Lili? Was ist hier passiert? Das ist eine einzige Ruine. Martha in Sari. Legendäres Dorf der Esper. Kupo, 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 Kupo. Mocha, Moko und Shimomo. Kupo, Kupo. Mogel und Morissen. Morissa. Morissa. Und wo ist Mogu? Sie wurde doch nicht etwa wirklich gefressen? Hm, Mogu. Ah, da ist sie ja. Kupo, 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 Popo. Aber nein, Aiko ist dir nicht böse. Aber du darfst Aiko nie mehr so alleine zurücklassen, hörst du? Kupo, Kupo, okay. Komm, Zitane. Äh, ja? Irgendwie ist die Kleine auf mich fixiert und ich weiß nicht warum. Ähm, ja. Habt ihr, versta <lacht> Habt ihr verstanden? Null pro Kupo. Logo bleibt bei Aiko. Kupo. Genau, wie immer an deinem Stammplatz. Kupo. Hui. Dieser kleine Mogli gerade eben, also falsche Tonlage, ich bin mit zu so vielen Damen beieinander. <lacht> ich meine, dieser kleine Mogli eben gerade, hat er sich in deinem Kleid versteckt? Mogu ist ihr Name und wir sind praktisch unzertrennlich. Oh. 
Banane? Du setzt dich dorthin. Höhö. Hö. Weißt du, Aiko hat irgendwie Interesse an dir. Mhm. Verstehst du? Naja, in gewisser Weise habe ich auch Interesse an dir, Aiko. Echt? Boah, cool. Zum Beispiel, was die Bestie betrifft und... Was bist du denn so für ein Typ? Wie alt bist du denn? Was machst du denn so? Und wo willst du denn überhaupt hin? Langsam, langsam eigentlich. Was ist denn dein Lieblingsessen? Was ist denn dein Lieblingsbeste? Was ist dein Lieblingsmoglis? Und was für Frauen magst du denn so? Hm? So jemanden wie dich treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Hm. Lilly? Was hast du? Weißt du noch unter uns? Ja. Das heißt, nein, äh, ich meine, es ist nichts. Hast du womöglich Fieber? Was? Anscheinend auch nicht. Bist du etwa eifersüchtig? Warum sollte ich? Zitane, Lilly, seid ihr beide wirklich nur ganz normale Freunde? Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ganz einfach nur Freunde sind wir vielleicht wirklich nicht. Aha, sondern wir sind sozusagen Kameraden. Kameraden? Yep. Und Vivi gehört auch. Wo steckt der eigentlich, Vivi? So wie Aiko und Bubu und den ganzen anderen Mokris? Ja, so ähnlich. Fertig mit Aufräumen, Kubo. Danke, Mocha. Bin sofort da. Zitane, Aiko macht jetzt was Leckeres zu essen. Bis dahin musst du aber hier bleiben. Das ist ein Befehl. Wir brauchen eh noch einiges an Infos. Und eine Kleinigkeit könnte ich auch vertragen. Mir knurrt ein bisschen der Magen. Ja, du hast recht. Also ich rufe euch dann, wenn es, also wenn das Essen fertig ist, okay? Active Time Event. Geht schon los. Was Vivi fühlt. Herr 288 sagte mir, ich kenne die Bedeutung des Todes. Ich glaube, stehen bleiben und sterben sind etwas anderes. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was es heißt, zu leben oder zu sterben. Wo kommt man her? Und wohin kehrt man zurück? Wenn dieser sich schließende Kreis bedeutet zu leben, hm, wo hat dann mein Kreis begonnen? Und wo, wo endet er? Was ist nur mit mir? Ich zittere auf einmal so. Was ist das nur? Dieses seltsame Gefühl. Das, mein Lieber, ist Angst. Ich glaube, ich bin ein bisschen müde. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, wir gehen mal da lang uns ein bisschen um den kleinen Vivi. Vivi? Was ist? Stimmt was nicht? Nein. Ich glaube nur... Also ich habe nur ein wenig nachgedacht. So, so. Aber weißt du, manchmal ist es gar nicht so sinnvoll, so viel nachzudenken. Ja, ich weiß. Danke, Zidane. Neues Active Time Event. Was Lilly fühlt. Das Dorf der Espa. Das Dorf der Espa. Vor langer Zeit habe ich einmal darüber gelesen. Ein Volk, das die Bestie beschwört und sie beherrscht. Die Bestie. Früher konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Beste in mir lebten. Nur aus diesem Grund, nur weil in mir die Beste lebten, nahm Mutter mich gefangen und 
wollte mich für ihren Krieg benutzen. Ich wollte sie gar nicht mehr haben, wenn ihre Existenz Mutter zu solchen Daten verleitet oder sie gar von Kuya missbraucht werden. Und trotzdem fühlte ich, dass mir mit der Extraktion ein wichtiger Teil geraubt wurde. Ja, das ist kacke, ne? Wieso bloß kommen mir plötzlich diese Gedanken? Dieser Wind, diese Landschaft, was ist das für ein seltsames Gefühl, von dem mein Herz so erfüllt wird? Äh, jetzt habe ich Intervall. Na super. Großartig ist das. Ich glaube, es hat aufgehört. Ich werde trotzdem noch ein wenig nachdenken. Okay. Der Laden hier ist aber ist echt ein einziger Trümmerhaufen. Zehn Jahre nach dem Verfall würde ich mal locker tippen. Nun ja, mal sehen, was Eiko uns kochen wird. Ja, da sind wir jetzt auch gespannt. Was Eiko fühlt. Danke fürs Aufräumen. Ist ja wirklich alles sauber geworden. Jetzt kann Eiko auch ohne Bedenken Zitane in ihr Haus einladen. Und ab jetzt geht es um die Wurst. So wie Aiko das gesehen hat, haben Zidane und Lene nämlich noch überhaupt rein gar nichts am Laufen. Ich habe das Gefühl, dass Lilly in, in, also in dieser Beziehung ja, ein wenig auf dem Schlauch steht. Es besteht also noch Hoffnung, dass Aiko was für sich rausschlagen kann. Oh ja, Aiko wird Zidane, das meine ich ernst, mit ihren Leckereien nur so verführen damit er hier gar nicht mehr weg will. Ja, ach so. So läuft also der Hase, na dann viel Glück. Aber die Gesch äh, Gerichte von Chefküchen Eikos sind des Öfteren zum Scheitern verurteilt, Hugo. Vor allem jetzt, wo unsere Vorräte fast aufgebraucht sind. Mist, daran habe ich gar nicht gedacht, aber... Ja, ich weiß, ich weiß, aber... Aber deswegen möchte Eiko Zidane trotzdem beeindrucken. Helft ihr mir? Wow. Hey, das ist ein Befehl! Die Spezialität von Aiko ist Kartoffeleintopf. Jawohl. Boah, Kartoffeleintopf. Oh, da muss ich zugeben, dass dir sogar eine Mogli schmeckt. Aber neulich war der so scheußlich, dass mir fast der Bommel vom Kopf gerissen hätte. Also ich werde kutsch, ne? Das rote Ding da im Kopf. Und was willst du noch servieren? Irgendwas als Beilage muss ich mir noch überlegen. Naja, wie wäre es mit Fisch, Kubo? Frischer Fisch muss nur gebraten werden und schmeckt uns dem prima, Kubo. Das hört sich gut an. Okay, das heutige Menü besteht aus Kartoffeleintopf und frischem Fisch. Ja. Hm. Wer geht denn an, am besten an? Und ich würde sagen... Vogel, der ist so groß, da kann sie hier große Fische rausziehen. Ich verlasse mich auf dich, Vogel. Gut. Die Kartoffeln wollt am besten. Hm, ich würde sagen, die kleine, also Shimogo. Ich verlasse mich auf dich, Shimogo. Okay. Oh. Ocha bleibt als Gehilfe von Aiko in der Küche. Oh. oh. Passt die Arbeitseinteilung so? Ich würde sagen, ja, anfangen zu kommen. Dann los! Großvater! Eiko möchte nicht mehr alleine sein. Deswegen hilf mir, dass alles gut wird. Und dann? Wo geht's denn hier lang überhaupt? Die Intervallen sind wieder da. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Hallo? Hier ist das Betreten verboten. Verboten? Und wieso darf ich hier rein? Hugo? Quina? Titane, sie sind gibt nur Felsen und trockene Erde macht. Sehr den Sand habe ich schon mal probiert. Aber der Sand hier hat nicht das richtige Aroma gehabt. Aber das Wasser ist schon klar gemacht. Ah, aber niemand darf. Ach, mach dir nichts draus. 
Das Beste ist, man kümmert sich gar nicht um ihn. Das ist ein Debris. Ah. Hier ist betreten vom Boden. Oh. Oh, der Arme. Na, alles gut, Mäuschen? Ich bin so nervös. Oh je. Sie scheint sich hier nicht wohl zu fühlen, die arme Lili. Zumindest ist sie sehr unruhig. Man merkt es auch. Und wie, wie, wie schaut es aus bei dir? Ich werde trotzdem noch ein wenig nachdenken. Naja, dann gehen wir mal reinschauen. So haltet ein, Kubo. Entschuldigt die lange Warterei. Die Geschichte von Chefköchin Eiko. Geschichte, ich sage immer Geschichte. Die Gerichte von Chefköchin Eiko werden demnächst serviert. Um euch die Wartezeit zu versüßen, wurde mir aufgetragen, euch zu den Bandgemälden zu führen. Bitte hier entlang. Na fein. Baram, baram, baram. Noch ein neues Active Time Event. Eiko beim Kochen. Sehr gut. Also, wie viele Mäuler gilt es zu stopfen? Aufgepasst, hier bitte unbedingt mitziehen. Und zwar, einmal für Zitane, einmal für Eiko. Dann für diesen etwas trübsinnigen kleinen Jungen, Bibi. Ja, und für Lili muss ich wohl auch einen Teller richten. Dann sind je, dann noch jeweils für Ohu, Ohu, Ocha, Grimomo, Ogel und Morisson. Füll den Topf bitte mit Wasser, damit es für alle reicht. Und stell ihn auf den Herd. Eiko kümmert sich um die Zutaten. Oh, oh. Und da ist jetzt ein Schmäh dahinter. Ihr habt gesehen, Quina ist ja auch da. Der Strawanz ist irgendwo rum. Das heißt, es sind nicht in Wirklichkeit 10 Personen, sondern 11. Und deshalb geben wir auch 11 ein. Bestätigen. Also für 11 Personen, Kubo, das Wasser holen wir ab. Ein Topf, ein Topf, Rodelfein. Jetzt noch einen Granatkürbis und ein paar Scherdio-Früchte rein. So muss es sein. Hm, zum Abschmecken noch eine Birkenzirpe aus Korea Water. Nein, nehmt das auf keinen Fall. Den Eintopf wird keiner essen. Ich sag's euch, weil sie sich alle an Großherzog Sid erinnert fühlen und glauben, Eiko hätte ihn darin verarbeitet. Oder zumindest einen seiner Mann. Also, <lacht> lieber nicht. Dankeschön. Lalalala. Jetzt kann es endlich losgehen. Hühnen, Liane, rein und Huisasa. Pfeffersalz und Tralala. Eine Kartoffel, Trali, Trala. Und einen Kürbis, wunderbar. Und noch ein wenig Salz, ja, ja. Scherio, Frucht, oh, süße Scherio, Boah, ey, boah, hab einen da Kubo. Und was für einen Brocken, Kubo. Schaffst du es? Warte lieber auf einen kleineren. Die Küche, die Küche Mocha überlassen. Ja, unbedingt Mocha überlassen. Mocha, Mocha. Äh, nicht die Kuchen, also umrühren, ja? Sonst kommt noch alles an. Nicht, nicht, äh, nicht Spaß am Sein damit. Ja, genau. Ich meine, das ist aber wirklich ein dicker Brocken. Bei drei hieven wir das Ding mit einem Buch an Land, okay? Eins, zwei, drei! Tada! Wow! Was ist das denn für ein Kerl? Also Wandgemälde, ne? Die waren ja da drüben. Was? Oh, der ist jetzt abgezischt. Hm, er hält hier Wache. Wahrscheinlich fühlt er sich ein wenig gekränkt. Es ist zwar auf Anordnung von Freunden Eiko basiert, aber er war wohl etwas bestürzt darüber, dass jemand, also dass jemand von außerhalb Eintritt gewährt wurde. Aber seid unbesorgt. Wir Mogris haben alle Fräulein Eiko so lieb, dass auch er es bald verstehen wird. Hm. Scheint ja echt eine große Sache zu sein, diese Wandgemälde. Ja, das Volk der Esper hat seit Generationen diese heiligen Wandgemälde gehütet, musst du wissen. Das Volk der Esper? Ich muss Lilly holen. Sie kann auch Bestia beschwören. Tatsächlich? Ja, kann sie. Das ist ja gut. Äh, 
Da ist noch eine Truhe, fällt mir gerade auf. Weil ich da ein bisschen was davon sehen du. Ein Zelt haben wir erhalten. Sehr gut. So. Lili, 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 Lili. Stell dir vor, was ich da gerade erfahren habe. Und zwar, Lili. Hey, komm mal mit. Da gibt es etwas, das anscheinend mit der Beschwörungsmagie zu tun hat. Mit der Beschwörungsmagie? Ja, genau. Nennt sich Platz der Heiligen Wandgemälde oder so. Das musst du dir unbedingt mal ansch anschauen und antun. Komm, 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 komm. Vivi ist immer noch Debri. Äh, ihn lassen wir besser noch in, ein bisschen in Frieden. Und ähm, gehen einfach mal hier die Wandgemälde an. So, tretet bitte ein. Dies sind die heiligen Wandgemälde des Esper-Volkes. Ja. Das Volk der Esper erforschte die Bestie und hinterließ der Nachwelt das Wissen über jede neu entdeckte in Form der Wandgemälde. Existieren diese Bestie alle wirklich? Hupo. Dieser Ort ist sozusagen die heilige Stätte der Esper Kubo. Fräulein Aiko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihren Ahnen zu ehren Kubo. Welche ist das? Das ist Atmos! Bahamut! Was hast du, Lilly? Ich... Ich... Du bekommst dich schon wieder zurück, keine Sorge. Ich möchte mich hier noch eine Weile umschauen. Na toll, jetzt werden die Intervallen stärker, ne? Gut. Mach das mal. Ma, ist das kacke gerade. Ich glaube, jetzt ist es wieder besser. Die meisten der Bestia sind mir völlig unbekannt. Die Natur stand bei den Esper an höchster Stelle. Sie nannten diese Planeten hier Gaia, also diesen hier nannten sie Gaia, und sahen in den Bestien eine Art Schutzgötter, die über diesen Planeten wachten. Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden. Die Esper kamen vor 500 Jahren zum ersten Mal in dieses Land. Aber jetzt, ja jetzt ist von ihnen niemand mehr übrig. Anscheinend, weil es ist nur Eiko da, oder es sind alle arbeiten. Keine Ahnung. Eiko beim Kochen Teil 2. Der Köder lässt auch zu wenig übrig machen. Weiße Haut, weiße Haare, komische Klamotten. Du bist also Kuja, von dem Zidane gesprochen hat. Zidane und die anderen suchen nach dem Mann. Man nennt mich Quillermann. Jetzt weiß ich's. Das Ding, das am Bergweg hinter Mogo her war. Ich bin Eiko. Psst, Mogo. Wenn du den da siehst, darfst du dich auf keinen Fall zeigen, hörst du? Ich will hier essen dann. Aber das ist nicht für dich. Aber das Feuer ist für Sachen. Sag bloß, du kannst außer Essen auch noch kochen. Bei Schicksal ist es die Geheimnisse alles essbar zu erhöhen. Das ist, äh, ist ja die Gelegenheit, Gewinner Probe kosten lassen, besser nicht freiwillig Probe kosten lassen. Hm. Ich weiß, wie viel sich in diesem Topf befindet man. Zidane und die anderen ein paar Wurfe insgesamt elf Max. Genau die richtige Menge macht. Aber mit diesem Herd ist ein Gericht für neun Personen das Maximum macht. Ein Menü für alle war es gar nicht möglich macht. Oh nein! Die alte Weisheit besagt, kauf lieber zu viel als zu wenig macht. Man weiß schließlich nie, wann man unerwartete Gäste bekommt. Macht. Und vielleicht gibt es ja einen Vielfrat für den Gästen. Gute Arbeit nicht genau für 10 Personen gereicht hat. Ja. Sind das alle Zutaten, die du für diesen Eindruck hast? Ne? Shimomo wollte gerade Kartoffeln. Die Stärke des Feindes ist ein Seidenmann. Hm. Oh. Ich habe eine Idee, Max. Die 
gibt es einen Schwarzmagier. Er wird uns mit der Feuer helfen. Mhm. Mimi, dein Typ ist verlangt. Gut, da drinnen sind wir dann schon wieder fertig. Das heißt, wir laufen mal da lang. Hm. Oh, da ist der Mokri, glaube ich, von vorhin. Die heiligen Wandgemälde wurden die ganze Zeit von Eiko und ihrem Volk behütet, ja. Und auch wir Mokris haben die ganze Zeit über auf die Wandgemälde und auf Eiko aufgepasst. Also fass ja nichts an. Und wo ist das Volk jetzt? Das kann ich dir aus meinem Mund nicht sagen. Aha. Ja. Ein Geheimnis. Wie wir es immer noch Debri. Und wie schaut es jetzt hier aus? Kupo. Kupo, po, po, po. Was? Boah, das ist ja der reinste Festschmaus. Kupo, po, po. Willkommen, Zitane. Keine falsche Bescheidenheit. Da hast du aber ganz, aber ordentlich, wirklich, wirklich ordentlich was zusammengekocht. Bist du gescheit. Wie heißt dieser weiße Typ? Ähm, Quina? Er hat Eiko ein bisschen geholfen. Geholfen? Und ich dachte, das einzige Interesse lege im Fress, äh, Essen. Ja. Und Vivi hat Eiko auch geholfen. Hm, <lacht> gern geschehen. Na, da mal ran an den Speck. Alle Achtung, der Eintopf ist ja wohl erste Sahne. Der Fisch ist absolut edel. Sag mal, Eiko, wo sind eigentlich die anderen Essbar? Hab ich jetzt noch keinen einzigen getroffen? Tja, sie, leben wohl, sie leben ja wohl nicht unterirdisch, oder? Unterirdisch? Doch, eigentlich schon. Sie schlafen alle unter der Erde. Äh, bitte was? Eiko ist die einzige noch lebende Essbar. Sein Großvater vor einem Jahr gestorben ist, lebt Eiko alleine mit den Mokes zusammen. Ganz alleine? Ah, hoho, hoho. Ah, aber es macht Eiko nichts aus. Eiko ist nicht einsam. Vier Jahre bevor Eiko auf die Welt kam, also vor ungefähr zehn Jahren, wurde das Dorf in einer Naturkatastrophe heimgesucht und selbst die Überlebenden erlagen bald ihren Wunden. Eiko ist das letzte Kind, dass in eine glückliche Familie geboren wurde. Aber ich war noch klein und kann mich nicht mal an ihre Gesichter erinnern. Verstehe. Findest du nicht, dass das Wort Schönheit nur für Eiko existiert? Hä? Was ist los? Eiko hat das Dorf nicht verlassen, weil sie darauf wartet, dass jemand wie du, Zidane, ein Prinz, sie eines Tages abholt das Feuer der Leidenschaft in ihr entfacht. Das ist ja ein Zitat von Meister Evons Gebet an die Sterne. Och, Menno, die Alte macht mir immer alles kaputt. Hm. Woher kennt Eiko? Woher kennt Eiko das, wo wir doch so weit weg von der Zivilisation sind? Danke, es war ausgezeichnet. Puh, ich bin pappsatt. Uff, bin ich voll gefressen. Und dieser köstliche Geschmack macht doch sicherlich süchtig, oder? Hm, wie dem auch sei. Eigentlich schon, aber wir hätten noch einige Fragen. Wie dem auch sei? Das ist aber gar nicht nett. Puh. Ähm, Entschuldigung. Ich räume jetzt ab. Und du, ja, bringst das Geschirr in die Küche, Zidane, aber flott. Ja, aber ich würde sagen, erst im nächsten Part. Zuerst werden wir zuerst, zuerst, zuerst nochmal die Kiste hier aufmachen. Das sind ja die Steinchen drin. Und äh, ein bisschen mit Lili noch quatschen. Oder nein, hier die zweite Truhe, eine phoenix Daune machen wir zuerst. Und dann noch mit Lili quatschen. Was für ein altes Buch. Nicht mal der Titel ist lesbar. Aber ich glaube, es ist das Werk von Meister Evon, Gebet an die Sterne. Und es ist eine Erstauflage. Ich habe in unserer Schlossbibliothek das gleiche Buch gesehen. Wie kommt denn ein Buch, das über 500 Jahre alt ist, hierher? Oder das, naja, oder vielleicht ist ja dein Buch, also das, was du in Alexandria gesehen hast, der zu euch hingekommen, ne, irgendwie. Das weiß man jetzt ja nicht so genau. Na 
Sehr gut, auf jeden Fall, der Part ist wieder zu Ende. Wir beenden hier ganz frech und werden im nächsten Part weitermachen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!